Olá, do Sion, como é que vocês vão? Tudo bem? Papai, mamãe, vovô, vovó, babá, todo mundo está sempre ajudando, auxiliando. Mais uma vez eu agradeço, uma ótima semana para todos, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar, é, hoje não, essa semana, vocês assistindo o vídeo, eu quero que vocês trabalhem coordenação motora fina. Poxa, a professora de educação física trabalha tanto coordenação motora fina, por que eu trabalho tanto isso? Porque é o legado que a criança, o pré-adolescente, o adolescente e o jovem levam para a vida. A educação física não é ou não são só os esportes, é a parte motora, seja a coordenação motora, habilidades motoras, expressão corporal, é o legado que leva para o resto da vida. E coordenação motora fina, eu vou passar duas atividades para vocês, que é manuseio com as mãos. Então, o seu filho fazendo uma faculdade, uma universidade, medicina, arquitetura, engenharia, precisa muito dessa coordenação motora fina. Um professor de educação física precisa muito da coordenação motora fina. Então a coordenação motora ela tem grossa e fina. Hoje vamos trabalhar a fina. Primeira atividade. Grãos. Eu peguei aqui milho e feijão. Antes de mais nada, por gentileza, não esqueçam que são crianças. O perigo de pegar e pôr na boca. Então, sempre um adulto próximo, tá? E aí, ó, eu vou pôr um pouquinho de, de milho na mesa. Vou pôr um pouquinho de feijão na mesa. Tá bom? Vou misturar aqui. Tá? Vou deixar na frente das crianças com as tampas abertas. E aí, pessoal, de novo. Atividades que primeiro exigem segurança. Tomar cuidado da criança pegar e pôr na boca. O que, que você vai pedir para o seu filho ou demonstrar para ele? No pote amarelo ele vai colocar o milho e no pote marrom ele vai colocar o feijão. E ele vai ter que pegar um por um e fazer o um movimento. Feijão, milho. Coloque uma quantidade que não canse. E aí você pode começar a colocar ordens, pegar com a mão esquerda, pegar com a mão direita, no meu caso eu sou canhoto, comecei com a esquerda, então com a direita, milho, feijão, pegar com as duas mãos, com a mão esquerda, feijão, com a mão direita, milho, inverter os potes, ó, eu já errei aqui, inverter os potes, então é, você pode com as duas mãos pegar em dobro, e aí, fe... opa, milho, milho, e aí você pede para ir trocando, vai manuseando, mão esquerda, mão direita, com as duas mãos pega feijão, com as duas mãos pega milho, pode ser arroz, pode ser qualquer tipo de grão. Mais uma vez, o cuidado com pôr na boca. E a segunda atividade, gente, é o cadastro. A criança colocar o cadastro. Ai, Flávio, mas ela não tem a ordem de colocar, não precisa pôr a ordem, é só pôr nos buracos aqui, ó. Ela tem que colocar nos buracos e ela faz a ordem que ela acha melhor, só pede para ela passar, na primeira instância ela passa do jeito que achar melhor o cadastro, depois você pode ir colocando uma ordem, agora a outra parte, e aí sucessivamente vai fazendo a atividade, tudo bem? Então são duas atividades de coordenação motora que vale a pena a criança trabalhar, porém com cuidado um adulto olhando, e no cadastro também aumenta a dificuldade. Um beijo a todos, fique com Deus, Deus proteja a todos, tchau!